sempozyum şeyleri, tragediyalar, eğitim, felsefe her bir şey bunun üzerine inşa etti. E Homeros'un temel olayı bir hikaye anlatmanın yanı sıra Kaloi Kagatoi yani iyi ve asil olanları sıralamaktır. Yunan kültürünün iyi ve asil olan erdemlerini R.T. gibi, R.K. gibi vesaire vesaire. Ama şöyle, bu tür yorumlarda bu yorum çerçevesine uymayan şeyleri dışarıda bırakıyorsun, görmezden geliyorsun. Burada olağanüstü ikinizi titretecek sahneler var. Yani Achilles'le mesela en sonunda oğlunu yitiren Priamos'un buluşması, o yoldaşını yitirmiş, o oğlunu yitirmiş, ölüsünü almak için geliyor. Ama aynı Achilles işte çok korkunç şeyler yapıyor. Aslında korkunç bizim değerlerimiz açısından. Yani kahraman dünyasında öyle bir değer yok. Yani şu, şu en genel ilke olabilir. <gülüyor> Metnin içinden çıkan değer, e, e, yani imgelerden oradan bir değer çıkarmak. En iyisi bu olabilir. Evet, böyle bir insan ideali var orada. Politropos Odisea. Yani bu birçok badireden at, e, kurtulan bir insan e, ideali. Yani böyle bir insan ideali, evet, bütün e, Yunanlılar için... E, Değerliydi. Ama ben o Kadus Kagatos 5. yüzyılda çıktığı için ve sadece erdemleri öğretmek için böyle bir destan yazmak Bunun başka kültürlerde de yoktur. Ama kendi değerlerini elbette aktarıyor. Hı-hı. Hı-hı. Mesela aşk yok orada. Aşk gerçi çok sonra çıkma bir değerdir. Yani Yunanlılar başka o, o, tür bir... O, o, o evet. En büyük aşk var ama Penelope ile şeyin Odiseo sunarsa. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Az. Değil mi? Ee, Hatta Yeager en basitinde en uzunda dört tane indiriyordu sonuçta bu temel şeyleri. Nedir? İşte İlyada'da iki tane arete ve arke yani cesaret, erkeklilik yani er ve e, liderlik. Odiseya'da da ise politrofos yani çok gönüllülük ve aynı zamanda sadaka. Çok güzel. Dört tane tamam. temel Yunan erkeği. Tamam. Yalnız evet. çok güzel. Evet. Ee, bunu işleyelim, buna ekse e, zaten söyle. Bunu tamamlayalım. İlyas'taki değerler bir daha söyler misin arkadaşlar? Ee, Arete ve Arke yani... E... Arete'yi ben biraz açayım mı? Arete'yi çünkü bakın Ar, e, e, Arsenik doğu vesaire o er erilliğin, yani o çağdaki savaşçının niteliği. Halbuki Arete dendiğinde Yunanlıların 5. yüzyıldaki temel erdemleri e, içinde veya onları tasarlarken artık anlam değişmesine uğramış ve bir e, savaşçı bey, beyin nitelikleri, yani işte atılganlık, şu bu, onlar temel şeylerden olmaktan çıkmış başka şeyler demiş işte cesaret. Ee, onların da kültürün orta 3-4 tane erdem var. Ama Sokrates falan bunlarla yetinmeyip ve Platon başka bir erdem getiriyor. Ama burada böyle bir dalgalanma var. Tabii içinde de görebiliyoruz bence bu şeyin adımlarını hatırlamayalım. Hani atalarımızı adını lekelememek için Ayen Aristeva'yı indir. Yani her daim en iyisi olmalıyız. Biz Yunanlılar. Ya yani Yunanlılar demiyor ancak en azından benim kavmim diyor. Tamam. Ya hani böyle bir mükemmeliyetçilik çok fikri güzel. var çok ve güzel. bunu destekleyen bazı erdemler var. Arete gibi, Arte gibi. Arte nedir? Liderlik etmek, başını çekmek bir şey, kaynağı olmak bir şeyin sonu. Sedenleş ve müsebbi olmak. Yani şeyin, bu toplantının adı Arte. Yani Levent e, açıkladı, hani öyle bir lafı kullanmış olmalarına pek ihtimal de yok. Başka ondan sonra gelenlerde felsefede arke, her şeyin bir ilkesi falan anlamında kullanılıyor. Aristoteles onu yerleştiriyor. Sonra arkenin çok siyasal bir anlamı var. O nasıl oluyor da oraya geçiyor. Çünkü Yunanlıların bütün imgeleminde olağanüstü bir siyasal tabanı. O da polisle ilgili. Birkaç örnek 
yani ben Protagoras'taydı sanırım. Bir mitos uyduruyor. İnsanlığın dip geçmişini Platon anlatacak. Bize tamamen bir siyasal toplum, Russo falan gibi e, bir şey anlatıyor. Yani siyasal toplum. Seni söyleyeceğim. Yok ben sadece. Ben şey sormak istiyorum. Yani şimdi... Sonra çok örnek verebilirim. Siyasal incelikle ilgili, ilk filozoflarla ilgili. Yani hastalık, monarkiya, öteki monarşi, arkiya, bir Aynen. tanesinin baskın olması, öteki eşit, dengeli olması. Mesela Pitagorasçılardan bir şey. Yani o kadar çok inceliklerinin temelinde o siyasal toplum, politeya ya, var ya. Anarşi gibi ya. Arke'nin yani liderin ve başın aşağı gibi yani anarşi aşağı gibi yani yok olmuş. Dördüncü aşağıdan mı? Efendim? Yani Yeger'in şeyine göre, sonucuna göre en damıtırsa olayı dört Gidiyorsan. tane temel şeyden bahsediyor Erdem. Arke, Arete, Politropos olmak yani Odiseye. Politropia mı onun sıfat hali? Politropos, yok. Yani. İki bitimli sıfat. Yani Anladım. çok şey, kurnaz, çok iş bilir, en zor durumdan kurtulur falan. İngilizcesi, İngilizcesi versatility olan şey, yani çok yönlülük. Bir de son olarak da sadakat ama oyunun ancası tam olarak neydi hatırlamıyorum. Hiç değil mi onu? Bilmiyorum, ben de hatırlamıyorum. Hiç değil mi? Ben bu alibörük yorumu e, reddetmeniz ve genel olarak yani aslında bunun bir Erdem ya da herhangi yani bir eğitim amaçlı tekste indirgenmesine katılmadığını söylediniz. Hı hı. Ya ama ş- şöyle bir şey var yani sonuçta e, bir edebi tekst bu ve bir edebi tekst aslında istediğimiz her türlü okuma yapabiliriz. Yani Antigon'un feminist okuması bile var yani ki mesela yani <gülüyor> ki hiç önemli yani her her yani <gülüyor> her türlü tekste ve bu antikinal tekstler var edebi yani sırf edebiyat içinde ve tekst içinde birçok farklı yorum yapılıyor. Ama burada benim e, size sormak istediğim şey şöyle bir şey. Yani bu tekstin Yunan toplum içerisinde tarihsel olarak öyle bir fonksiyon olması gerekiyor ki Homer, yani Homer'in tekilliği sorusunda da böyle bir soru, yani böyle bir şeye, e, soruya gitmemiz aslında mantıklı oluyor diye düşünüyorum. Yani Yunan toplumu içerisinde ve o dönemde bir yazarın fonksiyonu nedir? Yani bir yazarın yazarlığı, o köşifi, o otoritesi aslında ne demektir? Ve bu yüzden Homer nasıl bu şekilde tanımlanmış? Yani insanlar neden 8 tane farklı e, Homer e, biyografisi yazma, yazmışlar? Yani çünkü günümüzdeki yazarlıktan bahsettiğimiz zaman çok daha farklı bir konseptten bahsediyoruz. Yani günümüzde yazarlık dediğimiz zaman o yani aslında bir noktada bir yazdığın şeyin sorumluluğunu almak ve bunun herhangi bir hukuki karşılığını almak. Yani ya da o, o şeyi akademik dünya içerisinde de fonksiyon var. Yani tabii günümüzde yazar kırılan birçok fonksiyon sığabiliriz ama yani Yunan dünyasında yazar, o bir şeyin yazarlığını üstlenmek, o insana aslında, yani o yazar kişisine ki bu bir kişi bile olması gerekmiyor. Yani Homer'in kaç kişi olduğu aslında bence o kadar önemli bir soru değil. Yani aslında Homer'in yani bir yazar olarak fonksiyonu ve Yunan dünyasındaki yazarlık ne demek yani? Aslında Çok bence böyle bir soru yani. Hayır. O ayrı ha. bir soru. Yani ayrı tabii de yani. Ee, hani ayrı, bir edebi tamam. bağlamda. Yani bir okumadan bahsederken yani feminist okumanın, Antigone feminist yani. Tabii ki feminist, feminist okumasının yani saçma olmasının nedeni. Saçma değil. Yani saçma derken yani ben biraz burada şey vahşetli şeyler kullanıyorum ama yani Şimdi bir. bir ya tamam yok hayır yani saçma olur derken şöyle bir şey demeye çalışıyorum. Yani bahçenin anakolistik olduğundan dolayı. Hayır hayır anakolistik yani... de değil. Tamam. Ne? Tamamen meşru. Anakolistik <gülüyor> değil. <gülüyor> Her türlü anladım söylediğini ama e, o tür okuma ile kapalı allegorik okumanın ilgisi yok. Feminist okumanın allegorik ilgisi yok. Ee, çok başka bir şey Arsen'in dediği de Yeger'in e, şeyi alegorik okuma değil sadece o insan idealini koydu ve oradaki belli eğitim e, e, topluluğun e, e, eğitti falan diyor. Ben sadece ona en başta hayır diyeyim bunu sadece bir e, Bütün bir e, onun çerçevesi e, insan kafa gönül eğitimi Yunanlılarda. E, onda da Homeros'un çok büyük bir payı var ve o açıdan e, e, e, ele alıyor. Şimdi bir kişi mi çok kişi mi bu sorunlar açısından hiç önemli. Tabii ki o ayrı bir sorun ama o çok 
başka bir e, de, değerli de bir soru. Meşru, tek ilkemiz şu olabilir okuma yaparken. Bunun dayanağının metinde gösterebiliyorsan tamam. Şimdi evet. allegoy... Yani metnin dışında. Mesela Sokokles, Antigone'yi yazdığı dönemde 440 vardı. Herikles, e, Neyne Final Oration Türkçesi'nde bunun yani cenaze söylemini, cenaze söylemini söylüyor. Bunlar yaklaşık bir 10 yıl sonra. Bu arada bir kadınlara dair bir lafı vardı bitiriş şeyinde. Der ki Yunan kadının, Atina kadınından bahsedecek olabilir, bahsedecek olursak onlar hakkında söylenebilecek en iyi şey kimse tarafından görülmemeleri ve onlar hakkından kimse tarafından bahsedilmemeleri. Yani ideal kadın terik deseleri bir kadının Kapanır. evine kapanması, toplumda görünmemesi ve kimsenin ondan bahsetmemesi, sana anonim olması. Ama Sofocles, Teriklis'in çok yakın arkadaşı, Antigone'yi o dönemde yazınca baş karakterleri kadınlar ve devletin gidişatını değiştiren kadınlar. O nedenle Türk feminist bir şekilde belki okunabilir. Mutlaka. Yani metin dışından da bakılınca böyle bir tartışması oluyor. Tabii. Mutlaka. Aslında bu, e, bu metni e, iyi andım. Çünkü Tukidris'in bu cenaze söylevi 5. yüzyılın sonunda yani Platonların, Aristoteleslerin daha ortada olmadığı bir zamanda Atina'nın kendini nasıl gördüğüyle ilgili, öz imgesiyle ilgili neredeyse tek belge ve çok çok önemli. Peritles'in e, söylevi, Tukidris'in aktardığı biçimde belki bir şey de okuyabiliriz. Türkçesi elimizde var mı burada? Ee, Sadece onu okusam bile bir şey olabilir. Ben yani. şeyde onu yapmayı planlıyorum. Kendi anlatacağım şeyi. Harika. Harika. Harika. Şimdi şeye geçelim. E, alegorik yorumdan e, tekrar kastım. Bu kadar şey e, zengin okuma yolları açma değil. Bir metni çoğu biçimde değerlendirmek çok meşru. Yani yeter ki aslında e, kuramsal e, şey çerçevemiz, dayanaklarımız sağlam olsun. Yani burada tamam metni aydınlatıyoruz ve metindeki ipuçları. Burada başka bir metne de gittinsen. Metinler alıyoruz. Tamam. Bunda bir şey yok. Şimdi alegorinin yoksullaştırıcı şeyi şu. İşte ay, Dini metinler de çok var. Ee, i̇şte bu demin söylediğim neşideler neşidesinde e, çok fazla. Bu yani metnin zenginliğini, ince ayrımlarını falan e, incelemeyen bir yaklaşım. Çok kestirme kısa bir yaklaşım. Sadece buna değindim. Ben de hocam ale- günümüzden bir örnek vermek istiyorum. Alegorik okuma diye ekat etmiş şeyin bence... Çok yakın bir şey e, şekilde günümüzün size de gerçekleşiyor. Öyle şu şu şu şekilde oluyor. Modern edebiyat eserleri e, genelde zorlu eserleri olduğunda ya da zorlu değil de çok ince anlamlı metinler oldukları için dolaşıma sokulmak için bir alegorik bir okuma öneriliyor. Örnek veriyorum Kafka'nın dönüşüm romanı. Mesela şu söyleniyor işte e, şey kapitalist düzende izlenen bireyin işte kendini e, Hay, hayvansızlaştırması gibi böyle bir alakası ol yani <gülüyor> alakası olmayan demeyeyim ama inceliklerini <gülüyor> tamamen yok çok eden çok genel çok genel kesinlikle şey. git ide genel kavramlara gidiyor burada tek tek <gülüyor> şeyler var bu teki en genel kavramına çıkardığın zaman çok bir şey değil hatta en genel kavramlar en boş kavram içi en boş kavram şimdi bunu Marksist eleştiri denen bir çeşit eleştiri çok yaptı bütün kitaplar bilmem nenin e, temsili oluyor şimdi belli açıdan bakın bu toplumsal işte çatışmaydı bilmem ne bunu söylese tamam ama bütünü konusunda böyle bir yargı çok yoksul çok basit bir yaklaşım kesinlikle hocam bu şöyle devam ettiriyor ya benim çok fazla gördüğüm bir şey bu. Özellikle e, çok satan edebiyat kuramı kitaplarında, mesela Eagleton'da falan. Eagleton, e, o, o en kötü şey. Yani kitap, e, kitapları tutuyor ve dolaşıma sokmak için, yani paylaşabilmek için böyle bir yöntem Öyle istiyor genelde. Yani ağaç yüklememeli de. F- fakat e, mesela... Pazarlamacı değil yani. Pardon? Pazarlamacı ne bileyim tanıtım şeyi değil. Eagleton'da iyi bir bilgin ama bu konuya geldi mi çok daha mutlaka öyledir. Sadece bu konuda e, diyorum bu. Bir de mesela 
Bundan o ne bileyim bir psikolojik eleştirdi ya da yapısalcı eleştirdi aynı şekilde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela psikolojik eleştirdi de e, bir izlek takip ediliyor. Mesela çok basit e, ödüper bir izlek takip ediyor bir roman okunurken. Fakat bunu o romanın yalnızca o izlekte tecelli edebilmesi için yapılmıyor. Çok o güzel. izlet üzerinden çıkarılan iskelette diğer ayrıntılara varılmak için yapılıyor. E, şey Malerne'yi e, hani Valeri e, deyip Malerne'yi ha. sen mi anlatıyorsun? Evet. E, evet, katılıyorum. Şimdi eski çağdaki yorum konularında o zaman pazar günü birazcık e, daha dururuz. E, <gülüyor> Filologların yaptığı, eski çağdaki filologosların yaptığı dilsel olarak açıklıyorlar. Paralel pasajları, bu menis mi? İşte menis şurada, şurada, şurada geçiyor diyorlar. Ee, yani elimizdeki o skolye denen metinlerde. Bu alegorik yorumları stoğacılarda çok görüyoruz. Onlar orada bir takım örtülü, gizlenmiş felsefi hakikatler olarak görüyoruz. Bu olur. Yani, Hayatın alegorisi deyince çok geniş bir şey oldu. Bu tamam. Dünyaları fethetmek için her şeyinden vazgeçiyor. Hayatı dahil olmak üzere. Hırsla çıkıyor ortaya. Bir de emekli bir adam gibi ondan sonra diyor ki ikra şeyler yaptık ancak hadi yurdumuza dönelim, kedilerimizi sevelim. Sonra bu kadınlarımızla işte yaşlanalım o lise yerden. Ee, yani böyle bilmem bir şey, daha önce bir hırsla böyle dünyaları fethetmekle ünündeki köyünde küçük işte bahçelerinde yetinmek arasındaki o ikileme ve bu yola bu ikileme düşecek her insan için bir kılavuz kitabı katılıyorum şey. e, katılıyorum ama şunu ekleyeceğim büyük edebiyat dediğimiz şeyin tanımı bu değil mi? yani hayatla ilgili e, çok geniş büyük bir çerçeve bize çizmek ve e, Farkında olmadığımız çok fazla ayrıntıla bunu e, nasıl hayatın zenginliğini anlatı biçiminde karşımıza çıkarmış. Şimdi modernist büyük romanlardan e, söz ettik. Orada süre gitgide kısalıyor. Bilincin e, kapsamı çok genişmiş. İşte George dedik, Virginia Woolf vesaire. Bunlar aslında hayat konusunda en büyük imge değil mi? Varıp varacağımız en büyük imge. Ee, ama bu benim dediğimden farklı. Stuacılar orada şu sadece şunu temsil ediyor. Yani orada kişilerin ve olay örgüsünün zenginliği her şey gidiyor. Çok güzel bir şey. Burada Tanrı var. Ee, bitti. O zaman hani Levent'in dediği gibi dağılalım. Daha fazla bunun üzerinde düşünmeyelim. Her şey tanrı e, vesaire. Bu bütün bir e, şeyi yorumlama, akıl yürütme, bütün bu geleneği bence e, çö- bence değil. E, yani iyi bir alegorik yorum, Hristiyanlıkta da şunda da bunda da ben e, rastlamadım. Yerine göre o alegorik yorum pazar günü biraz daha duralım. Ne durumda oluyor? Bakın alegorik yorum aslında şöyle bir noktada çıkıyor. Olağan araçlarımızla Tevrat'ta çıkan e, halinden bahsediyorum. Burada olağan e, araçlarla anlayamadığımız bir şey var. Bunu o zaman başka bir düzleme taşımamız lazım. Birkaç çeşidi var. Örnek seme. Tevrat İncil'e gönderiyor. Çünkü e, şöyle bir durum vardı. E, i̇lk Hristiyanların kutsal kitabı falan yok. Tevrat'tı. O şeyler İsa'nın hayat öyküsü eklendi ve bütün şeyinde de e, belleklerinde de bütün o hikaye iki metin birleşiktir. Aslında o kutsal kitapta işte Tevrat, Baydo falan denmesi bunda. Buradaki mesele İncil, Tevrat'tan sonra başka bir gerçekten büyük bir dönüşüm var orada. Bakış. Ama aynı zamanda o geleneğe bağlanıyor. İşte Davut bunun oğlundan bir incinin başı Davut'tan getirir e, şeyin, İsa'nın soyunu. Yani o geleneğin içinde İsa devrim yapıyor. Düşünsel bir devrim yapıyor. Ama o gelenekten red, tamamını reddetmiyor. Peki 
nasıl bu iki metin arasında uyuşmazlıkları nasıl bağdaştıracak? Şimdi bu, bunu bağdaştırmak için ince yorum teknikleri gelişiyor. Buradan şuna e, e, kısacık döneyim. 18. yüzyılda kutsal kitap eleştirisi yöntemleri Homeros eleştirisi yöntemlerinden daha ileri ve 18. yüzyılda Richard Bentley, büyük bir İngiliz filolog, ilk defa İncil'i ideolojik olarak bu tür inceleyelim diyor. Yoksa dokunulmaz daha önce bu tür incelemelere. E, bunu söyleyip tekrar geriye dönebiliriz. Yani alegori konusunu Teşekkürler. Bunu aldım. Başka yok herhalde değil mi? Bir yaparken. Ha biz de yazdım. Şimdi bir sorunu gidebildiğimiz kadar gidip bir yerde durmalı. Sonsuz analiz var. Levent'in anlattığı hani Leibniz Pilotor'da durmak lazım. Çünkü biz konuşmayla gevşek ilerliyoruz. Onun için dağılıyoruz. Birkaç şey vardı. Senin sorun aslında tamamlanmadı. İşleviyle ilgili. Yazarın dedi. Orada yazar diye hep şair diye geçiyor. Ya, evet. Buna da Aoidos diye ayrı bir şair. Yerik ve koro şairleri Aoidos değil. Polietes. Bunu ayırıyorlar. E, tragedya şairleri yazar değil. Tiyatro yazarı değil. Tragedya şairi olarak. Aeskilos e, mesela mezar taşında aldığı birincilikleri söylemiyor. Yurttaş olarak uzun saçlı Perslere maratonda savaşan bilmem ne yatıyor. Tragedya şairi olduğunu orada söylemiyor. Öteki daha önemli. Falan. Neyse. Şimdi e, didaktik diye bir e, yani öğretici hani bir yazı türü var. Bu çok belli bir yazı dünyasında, e, okul dünyasında ortaya çıkmış bir şey. Bu arada şunu söyleyeyim, e, Türkçe çevrilen dil, yabancı e, dilden ilk kitap Tele... Mahus... Telemak. La, hı? Telemak. Telemak. Telemak. Telemak. Hikayeli Telemak. Bu hikayeli Telemak 18. yüzyılda e, prenslerin falan eğitimi için yazılmış Telemahus'un e, hikayesini ne diyeyim? İşte orada allegorik, tamamen eğitsel bir amaç var. E, Alsen. Yok. Hayır, hayır. Duydun mu diye söylüyor. Ha, duyuyorsan tamam. Yani orada Telemahi 18. yüzyıl metninde tamamen böyle bir e, amaç var. Yani belli yaştaki kişileri e, bir takım değerler aşılamak için. Ama bakın bu değer aşılama falan hangi çerçevede olabilir? Bu söylediğim bir saray çerçevesinde hani onları yetiştiren mürebbiyeler var. Onların çevresindeki 14. Büyük Sarayı yazarlar var falan oradan dünyaya geliyor. İlginç nokta Japonca'ya da çevrilen, Türkçe dışı, pardon yabancı dilden çevrilen ilk eser Telemak, hikayeyi Telemak'mış. O zaman çok tutulan bir şey ama arkası gelip bir gelenek bir şey o konuda etrafına başka metinler falan örülmemiş. E, o açıdan benim söylediğim, yani bu metne bir amaçlılık yüklemek ya şa- şairin kafasında böyle bir amaç vardı demek yanlış. Yoksa dediğim türden burada bir takım değerler, insan e, hayatla ilgili bir takım idealler olduğu apaçık ve Yunanlıların bütün e, e, düşünsel yaşamını, iç dünyasını belirledikleri kesin. Nasıl oluyor? Zorunlu eğitim diye bir şey yok. 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da, Almanya'da çıkmıştır. Daha doğrusu Almanya'da ilk başlıyor. Fransa, İngiltere daha sonra 1850'ler zorunlu eğitim diye bir şey ee, Hadi zorunlu olmasın, daha küçük ölçekli olsun. Bir takım metinler belli değerleri aşılamak için kullanılmıştır. Ama bu amaç için yazılmış metin, işte tele, hikaye, telemak gibi falan şeyler. Şimdi o tür bir metin değil. Benim söylediğim daha dış çerçeveyle ilgiliydi. Yani bu amaçla. Ama olup biten bu. Nasıl oluyor? Senin sorun. Buradaki şairin işleri. Çünkü başka bir geleneğin aktarıcısı, taşıyıcısı toplumsal tip yok. Hani vardır işte büyücü tipi eski çağda, rahip tipi, 
birçok metinlerden çıkarılabilir. E, böyle tipler var ya. Şimdi Yunanlılar için toplumsal e, tip olarak bir Aulus var ve değerlerin geçmişle ilgili bilgileri bu aktarıyor. Homeros'a şöyle bir muamele ediyorlar. Homeros ansiklopedi gibi bir şey. Orada her konuda istediğiniz bilgiyi bulabilirsiniz. Tamam çok çok geniş ama bu tür bir ansiklopedi değil. Ansiklopedi başka bir şey. Sınıflama, bölümleme, başka bir zihniyet üretimi. Ama o gözle bakıyorlar. Neden? Çünkü bu en geniş metin. Peki bu nasıl oluyor? Dün azıcık bahsettiğimiz kültürel bellek, kimliği oluşturan kültürel bellek e, ritüelle, nesnelerle tekrarlanan şeylerle oluyor. Bunlar belli bir yerlerde okunuyor. Şimdi burası Tezis Pratos'a kadar bu konuda herhangi bir ipucumuz yok ama Homeros'ta bir ipucumuz var. İşte Fayaklar da şunu yapıyor. Öte, öte yerde Ozan'a e, birisi şeyini, e, karısını teslim ediyor. Ben savaşa gidiyorum. Bunlar hep saray Ozan'ı. Alt Ozan'ı değil. Oradaki tipler. Bu ilginç. Dört Ozan tipi var. Dördü de saray Ozan'ı. Bakın bu da başka bir ayrım. Saray Ozan'ı, halk Ozan'ı gibi falan bir şey geldi. Orada bu bu tür bir toplumsal ayrışma yok. Zaten onlar polis diye çok acayip bir siyasal toplum da yaratacaklar. Bunun işleri aslında evet. Şöyle bir şey diyebiliriz. 19. yüzyılda Yunanlılar bu kadar felsefe, bilimde, sanatta bu kadar çok şey yapmışlar. Ya bunun nedeni ne diye bir soru atılıyor. Ve Yunan dehası diye bir şey uyduruyorlar. Bu aslında eş söz, değil mi? Yunanlılar niye bu kadar şey çıkan, ürettiler? Çünkü Yunanlıydılar gibi bir şey bu, Yunan ya. Hiçbir şey açıklamıyor. Ama Vikov falan gibi 18. yüzyılda ilk defa bir insan bilimi ortaya atmaya çalışanlar da Homeros'un kurucu bir şey olduğunun farkındalar. Ve şiirin orada taşıdığı işlerin farkındalar. Buna Homeros mucizesi denebilir. Yunan mucizesi diye bir laf vardı 19. yüzyılda. Ee, Ernst Renan 19. yüzyılın çok satan yazarı, ilk çok satan kitabını yazmış. Ee, İhsan'ın hayatı marif mesleklerinde çevrilmiştir. Sonra onu daha sonra şey de bilir, e, Sami İbrance bilir, e, tabi Latice, Yunanca vesaire. E, sonra onun Akropolis'te dua var, Yunanlılara seslendiği, e, onları göklere çıkardığı bir şey vardır. Hatta Namık Kemal'ın Renan Müdafaa Namesi diye bir şey var. O da diyor ki, ya sen onu, onu işte şey de demiş Renan. Bunların geri kalmıştı, işte İslam'dan falan. Namık Kemal onun bir şeyler demiş. O önemli değil. Rönan'ın adı çok satar oluşu. Ve bir anda e, Hristiyan dünya görüşü, öte yanda eski Yunan. Bu ayrım 19. yüzyılda Helenizma, Hebraizma olarak e, tartışılmıştır. Değil mi ki? Çünkü ilk derste söylediğim Batı uygarlığının üç temeli var. Yunan, Roma düşünsel düzeyde orta çağ hukuku, işte common law, toprak hukuku, baronlar, feodal hukuk, o hala bayramında, kutunda, kutunda yaşar. Üçüncüsü de e, e, e, Musevi Hristiyan e, geleneği. Üç şey. Bunlar arasında aslında e, 19. yüzyılda şey var yani. Helenizma, Hebraizma, onların çok nasıl söyleyeyim, Hristiyanlıkla belli bir biçimde hesaplaşması var. Çok yaratıcı bir şey bu, gerilim. Çok şey üretmiştir. Rönan'dan şeye dönelim. Homeros dedi ki, Yunan mucizesi diye bir şey yok, Homeros mucizesi var. Homeros en eski Yunanlıların eseri, onların maddi uygarlığı çok o çağda, Basit, vazo resmi evleri, kerpiçten işte 8. yüzyıl evler, damları şöyle dedik, bayraklı kazısından falan. Bu var. Bu olağanüstü bir şey. 
Yani öyle sütunlar, bilmem Pandora falan öyle şeyler yok kazıda bunun yaratılma. Şimdi bu çok şaşırtıcı bir şey. O kadar zengin bir metin. Yani bize de bir şey söylüyor. Kaç kuşağı bir şeyler söylemiş bir metin. Nasıl oluyor da o dünyadan çıkıyor. O arada söylediğin şeyi belki sonra döneriz. O idealle ilgili bir şey söylemişti. Şimdi isterseniz o şey sonuna geçelim. Nasıl oluyor da böyle bir eser ortaya çıkıyor? Şimdi Ramayana falan gibi Hint destanları da aslında mesela bugün de belli bir dünya görüşünü aktarıyor. Köylerde onu oynuyorlar. Yani okul yazarlık falan bunlar çok çok yeni. Zorunlu eğitim bilmem ne televizyon, radyo olmadan böyle şeyler olamaz. Bu işte kültürel belli, kimliği yaratan kurucu metinler. Şimdi e, özür dilerim adını unuttum. Artun. Artun'un e, sorusu şuydu. Niye bu kutsal kitap e, gibi e, değerlendirilmedi Homeros metinleri? O zaman Homeros metinlerinin nitelikleriyle ilgili ve diğer metinlerle ilgili birkaç şey söyledik. Bilmiyorum. Yani o konuda konuşmak ister misiniz? E, benim hani Söylediklerimi burada tekrarlayayım mı yoksa başka şeye geçelim mi? Yani, Soruya o, o, cevap verdim. Genelde kutsal kitapların iki yönü oluyor. Bir, e, hayata kılavuzluk ediyorlar. Hı-hı. Hani e, hadis gibi, hani Muhammed misvakla dışını fırçalayalım, biz de misvakla fırçalayalım gibi. Yani hayatımıza bir kılavuzluk eden şey var, yönü var. Bir de bizim bilemediğimiz bir dünya hakkında bize bazı şeyler aktarıyor. Hani Hı-hı. cennet varmış, cehennem varmış gibi. Buyruk gibi. Şunu yap, şunu yapma. O kılavuzluk biraz ama daha çok. Hmm. Ama bir de bize anlattığı bir şey var. Yani bizim bir değerler var. Dünya var. Yani Allah diye bir şey varmış, melekler varmış, kimler varmış, sonra bir dünya varmış. Biz bunları görmüyoruz ama bu kitap diyor ki var böyle şeyler. Yani Homeros'un kitabı veya işte kitabı değil de destanları, İlyada ve Odise'ye bunların sonraki dünyaya dair tasvirleri yani tanrılara dair, yer altına dair, hadese dair vesaire tasvirleri okey bir yana yani kılavuzluk işleri gayet net bir şekilde söz konusu yani İskender bile tüm dünyayı fethederken yastığının altında bir imgada her daim bulunduruyormuş. Yastığın altında otomar nasıl söylüyor bilmiyorum ama ee, ama evet enteresan bir soru Artun sorduğu soru. Neden sonraki dünyaya dair bizim göremediğimiz, bilemediğimiz dünyaya dair anlattıkları bir e, hani bir kanon olmuyor yani doğrusu buradadır. Evet, kanon on yani hakikatin e, değişmez bir tür şeyi hakikatin kaynağı olarak ama ona da bir tür e, en geniş bilgi toplamı olarak e, bakıyorlar. Niye kutsal kitap olmuyor? Şöyle bir şey diyebilir miyiz? O e, anlatının kendinden gelen bir şey. Şimdi İncil'de e, İsa aşk hayatından bahsetmez. Yani bütün tema oradaki devrim diyelim, ruhsal, kinsel devrimdir. Ya da Tevrat'ta o kadar e, baştan sona çeşit çeşit metinler var ama omurga nedir? İsrail oğullarıyla e, Tanrı arasında yapılan sözleşme, bu sözleşmenin bozulması, tekrar yapılması vesaire baştan sona. İsrail oğullarının ilginç bir tarafı var. Tarihin yani bir akış olarak, 